মুসলমানের স্থায়ী ঠিকানার নাম জান্নাত পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী পরকালী অসীম অনন্ত দুই দিনের এই জীবনে তাই জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নয় বুদ্ধিমানের কাজ আসুন ইসলামের নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালনা করে এ পথকে সুগম ও মসৃণ করি জেনে নেই হাদিসের আলোকে জান্নাতে যাওয়ার সহজ দশটি আমল সম্পর্কে জান্নাতে যাওয়ার সহজ দশ আমলের প্রথমে রয়েছে ফরজ নামাজ নামাজ জান্নাতের চাবিকাঠি জান্নাতে যেতে হলে নামাজের যত্ন নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই রবিয়া ইবনে কাব আসলামি রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন এক রাতে আমি রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তার অজুর পানি এনে দিলাম এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলাম তিনি আমাকে বললেন আমার কাছে কি চাও আমি বললাম আপনার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চাই তিনি বললেন আর কিছু আমি বললাম এটাই চাই তিনি বললেন অধিক সেজদার মাধ্যমে তোমার জন্য আমাকে সাহায্য করো হাদিসটি মুসলিম শরীফের চারশো উননব্বই নম্বর হাদিস অর্থাৎ বেশি বেশি ফরজ নামাজের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জান্নাতে যেতে পারি আমরা যদি বেশি বেশি নামাজ আদায় করি তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন হাসরের ময়দানে জান্নাতে যাওয়ার সহজ দশ আমলের দ্বিতীয়তে রয়েছে সুন্নত নামাজ ফরজ নামাজের আগে পরে সুন্নত নামাজগুলো আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম হাদিসে সেগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে উম্মে হাবিবা রাদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাত নামাজ পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয় জোহরের আগে চার রাকাত পরে দুই রাকাত মাগরিবের পরে দুই রাকাত এশার পরে দুই রাকাত ও ফজরের আগে দুই রাকাত হাদিসটি তিরমিজি শরীফের চার হাজার তিনশো বাষট্টি নম্বর হাদিস সহজ দশ আমলের তৃতীয়তে রয়েছে মসজিদ নির্মাণ মসজিদ নির্মাণে অংশ নেওয়ার ফজিলত অনেক বেশি মসজিদ নির্মাতার জন্য জান্নাতে আলিশান বাড়ি তৈরি করবেন আল্লাহ তালা উসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করেন হাদিসটি বুখারি শরীফের চারশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস সহজ দশ আমলের চতুর্থে তো রয়েছে আয়াতুল কুরসি কোরআনে কারিমের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হলো আয়াতুল কুরসি নামাজের পর এটি পড়তেন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আবু উমামা বাহিলি রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়ে তার জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা নেই এ হাদিসটি নাসাই শরীফের নয় হাজার নয়শো আঠাশ নম্বর হাদিস পাঁচ নম্বরে রয়েছে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ কবুলকৃত হজের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত আবু হুরাইরাদিউল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি হজ করে কোনো অশ্লীল কথা বলে না এবং পাপ কাজ লিপ্ত হয় না সে মায়ের পেট থেকে জন্ম নেওয়ার দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে হাদিসটি বুখারি শরীফের এক হাজার পাঁচশো একুশ নম্বর হাদিস আরো ইরশাদ হচ্ছে কবুলকৃত হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই না হাদিসটি আহমদ শরীফের চোদ্দ হাজার পাঁচশো বাইশ নম্বর হাদিস সহজ দশ আমলের ছয় নম্বরে রয়েছে তাহাজ্জুদ শেষ প্রহরে পৃথিবী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন আরামের বিছানা ছেড়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার নামই তাহাজ্জুদ তাহাজ্জুদ জান্নাতে নিয়ে যাবে আমাদের আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন হে লোক সকল সালামের প্রসার কর খাবার খাওয়াও রাতে যখন সবাই ঘুমে বিভোর তখন নামাজ পড়ো শান্তির সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করো হাদিসটি ইবনে মাজার এক হাজার সাতানব্বই নম্বর হাদিস জান্নাতে যাওয়ার সহজ দশ আমলের সাত নম্বরে রয়েছে কয়েকটি মূল্যবান শিষ্টাচার কিছু শিষ্টাচারের ফজিলত অনেক বেশি যেমন ওবাদা ইবনে সামিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমাদের পক্ষ থেকে ছয়টি বিষয়ে নিশ্চয়তা দাও আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব সত্য কথা বলো ওয়াদা পূর্ণ করো আমানত ফিরিয়ে দাও লজ্জা স্থানের হেফাজত করো দৃষ্টি সংযত করো হাতকে বিরত রাখো হাদিসটি আহমদ শরীফের বাইশ হাজার আটশো নয় নম্বর হাদিস জান্নাতে যাওয়ার সহজ দশ আমলের আট নম্বরে রয়েছে এতিমের তত্ত্বাবধান এতিমের তত্ত্বাবধান করা অনেক সবের কাজ 
এটি জান্নাতে যাওয়ার আমল সাহাল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের তর্জনী ও মধ্যমা একত্র করে বলেন আমি ও ইতিমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এভাবেই থাকব হাদিসটি বুখারী শরীফের 6005 নম্বর হাদিস জান্নাতে যাওয়ার সহজ দশ আমলের 9 নম্বরে রয়েছে রোগীর শুশ্রূষা রোগীর দেখাশোনা ও সেবা শুশ্রূষা করা জান্নাতি আমল শাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি রোগী দেখতে যায় সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে হাদিসটি মুসলিম শরীফের 2568 নম্বর হাদিস জান্নাত যাওয়ার সহজ দশ আমলের 10 নম্বরে রয়েছে সরলতা সহজ সরল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় তিনি তাদের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দিবেন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে সহজ সরল ক্রেতা হিসেবে হোক বা বিক্রেতা হিসেবে বিচারক হিসেবে হোক বা বিচার প্রতি হিসেবে হাদিসটি নাসাই শরীফের 4696 নম্বর হাদিস এই 10 টি সহজ আমলের দ্বারা প্রত্যেকটি ব্যক্তি খুব সহজেই জান্নাত পাবার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে তাই আসুন আমরা কেউ গাফলতি না করে এই সহজ 10 টি আমলের দ্বারা আমাদের জান্নাত সুনির্দিষ্ট করার জন্য দুনিয়া থেকেই চেষ্টা করতে থাকি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু